হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু এ নিউ টিউটোরিয়াল অফ এডু লেকচার ভিডি আজকে আমরা অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং একটা টপিক নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে কোশ্চেন এবং আনসার মানে তোমাদের যে কোশ্চেনগুলো আমার কাছে করো ইউটিউবে ভিডিওতে বিভিন্ন কমেন্টে তোমরা অনেকগুলো কমেন্ট করছো আমি এতগুলো রিপ্লাই দিতে পারি না অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই এই ভিডিওটা বানাচ্ছি তো আশা করি তোমাদের ম্যাক্সিমাম মানে অনেকে অনেক কমেন্টই করে বাট সবগুলোর রিপ্লাই দেওয়া সম্ভব না যেগুলো মোস্ট মানে আমার কাছে আসছে যে প্রশ্নগুলো সেগুলোর উত্তর দিচ্ছে ফার্স্টে যেটা মোস্ট একদম সবচেয়ে বেশি কম আমি প্রশ্ন পাইছি সে হচ্ছে ভাই সাজেশন দেন ঠিক আছে তো সাজেশন মানে চাই ফিজিক্সে সচেতন সাজেশন দেন ম্যাথে সাজেশন দেন কেমিস্ট্রির দেন হিসাব বিজ্ঞানের দেন আইসিটির দেন তো আমিও অলরেডি কয়েকটা সাজেশন ভিডিও আকারে দিয়ে দিছি এবং আরও নেক্সট আস্তে আস্তে সবগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব তারপর হচ্ছে যতটুকু পারি আর কি আমি আমি যতটুকু আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব হয় আমি ততটুকু দিব তোমাদের উপকার আসবে তারপর হচ্ছে ভাই এম সি কিউ নিয়ে ভিডিও দেন এম সি কিউ নিয়ে অলরেডি অনেকগুলো ভিডিও দিচ্ছি তোমরা আগে সেগুলো দেখো ভাইরা আর আমি আস্তে আস্তে দিব ঠিক আছে প্রতিদিনই ভিডিও দিব তারপর হচ্ছে যে কোন কোচিংয়ে ভর্তি হবো এটাও অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করতেছিল যে ভাই কোন কোচিংয়ে ভর্তি হবো এটা নিয়ে আমি একটা ভিডিও বানাবো যে কোন কোচিংয়ে তোমরা ভর্তি হবা এবং অলরেডি আমাদের চ্যানেলে এটা নিয়ে একটা ভিডিও আছে এটা আমি গত বছর বানাইছিলাম এক বছর আগের ভিডিও বাট তোমরা দেখো আশা করি অনেক ভালো আইডিয়া ওখান থেকে পেয়ে যাবা ঠিক আছে সো এটা অল এখন চ্যানেলে গিয়ে এই ভিডিওটা দেখে নিতে পারো তারপর হচ্ছে যে তারপরে অনেকে প্রশ্ন করছিলো যে এক্সাম হলে কি কি করবো বা ভয় লাগতেছে তারপর হচ্ছে কি কি কীভাবে টাইম ম্যানেজ করব এটাও অনেকে জিজ্ঞেস করতেছিল তো এক্সাম হলে তো এক্সামই দিবে ন্যাচারালি বাট তোমাকে টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে হবে টাইম ম্যানেজমেন্ট নিজে একটু কল্পনা করে নাও যে তুমি কীভাবে এক্সাম হলে তোমার টাইমটাকে ম্যানেজ করবা অর্থাৎ কীভাবে ক্রিয়েটিভ কোয়েশন অ্যান্সার করবা কীভাবে এম সি কিউ কোয়েশন অ্যান্সার করবা কত সময় কতটা আনসার করবা তারপর সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট ওয়াইজ আসলে তোমার সাবজেক্টটা কীরকম ডিমান্ড করে সে অনুযায়ী যেমন বাংলার ক্ষেত্রে তোমাকে ক্রিয়েটিভ একদম খুবই দ্রুত লিখতে হবে তারপর হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্টটা খুবই ভালোভাবে করতে হবে বাংলার ক্ষেত্রে নাহলে তুমি সবগুলো কোয়েশন অ্যান্সার করতে পারবো না সবগুলো কোয়েশন অ্যান্সার করতে চাইলে অবশ্যই মাস্ট মাস্ট তোমাকে টাইম ম্যানেজমেন্ট করে নিতে হবে নিজে একটা সুন্দর করে চিন্তা করো না যে তুমি এত ঘন্টা এত মিনিট এই প্রশ্ন আনসার করবা এত মিনিট এই প্রশ্ন আনসার করবা তোমার সিকিউর জন্য এতক্ষণ তারপর হচ্ছে যে যদি টাইম ম্যানেজ না হয় তখন কি করবা যেটা হয় যে আমাদের এক্সাম হলে বিশেষ করে সায়েন্সের স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রির অনেকগুলো আমরা ম্যাথ পারি না তখন আমরা আটকায় বসে থাকি অনেকক্ষণ একটা সমস্যা একটা সমস্যার পিছনে অনেক টাইম দিয়ে দিই বাট একটা একটা সমস্যার পিছনে অনেক টাইম দিলে তোমাকে চলবে না তখন তুমি বাকিগুলো আনসার করতে পারবো না এই জন্য সবসময় যে কোনো সাবজেক্টের ক্ষেত্রে আগে যেটা তুমি পারো সেটা আগে আনসার করবা যেটা পারো যেটা যেগুলো তুমি একদম সবচেয়ে বেশি পারো সেগুলো আগে আনসার করা শুরু করবা যেগুলো পারো না ওগুলো শেষের দিকে তখন তোমার শেষের দিকে টাইম যদি কিলো হয়ে যায় খাতা যদি তুমি জমাও দিয়ে দাও তাহলে তো আমার জমা নাই কিন্তু তুমি যেটা পারো না সেটা আগে আনসার করতে গিয়ে যেগুলো পারো সেগুলো আনসার করতে পারো না তখন কিন্তু তোমার একদমই মানে লস সব কিছুই ধরতে গেলে লস সো আগে যেটা পারো সেটা আনসার করবা তারপরে অনেকে আমাকে প্রশ্ন করছিল যে ভাইয়া জিপিএ কত তোলা উচিত জিপিএ আসলে আমি এটা নিয়েও একটা ভিডিও বানাইছি ভিডিও আছে চ্যানেলে তোমরা দেখতে পারো এখানেও আমি আবার বলে দিচ্ছি যে তোমাদের অ্যাডমিশন টেস্ট যদি তোমরা ভালোভাবে পার করতে চাও সামনে তোমাদের অ্যাডমিশন টেস্ট আছে অ্যাডমিশন টেস্টে যদি ভালো করতে চাও অ্যাডমিশন টেস্টে ভালো নাম্বার পেতে চাও জিপিএতে কিন্তু অ্যাডমিশন টেস্টের নাম্বার আছে তাহলে সায়েন্সের স্টুডেন্টরা ফোর পয়েন্ট ফাইভ তোলার চেষ্টা করো অ্যাটলিস্ট বা ফোরের নিচে কোনোভাবেই নয় ঠিক আছে ফোরের নিচে নিচে কোনোভাবেই নয় ফোর পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফেলে ভালো ফাইভ পয়েন্ট জিরো ফেলে তো বেস্ট এটা ফেলে ভালো আর এটা পেলে খারাপ বলা চলে বাট একবারে খারাপ না ফোর ফেলে ঠিক আছে সো এই দুইটাকে আমি বেশি রিকমেন্ড করব আর আর্টসের স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে ফোর পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফোরের মধ্যে থাকলে চলে এটা কমার্সের স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে ফোর পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফোর আর হচ্ছে যারা আর্টসে পড়ো তাদের হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফোর পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে পেলে ঠিক আছে ঠিক আছে এই রেঞ্জের জিপিএ যাদের থাকবে তারা যে কোনো জায়গায় পরীক্ষা দিতে পারবা পরীক্ষা ভালো নাম্বার নাম্বার পাবা জিপিএতে বিকজ বার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার সময় এই জিপিএটা তোমার খুবই খুবই ভালো একটা কাজ দিবে তোমাকে সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট জিপিএ এবং কীভাবে আসলে তোমাকে মানে তুমি নিজে নির্ধারণ করে নিবা যে তুমি কীভাবে এই জিপিএটা তুলবা তুমি নিজে চিন্তা করে নিবা যে আমি ফিজিক্সে এত তুলবো তারপর হচ্ছে আমি ইকোনমিক্স এত তুলবো অ্যাকাউন্টিং এত তুলবো বাংলা এত তুলবো ইংরেজিতে এত তুলবো এইভাবে এইভাবে নাম্বারটা আমি তুলবো এই জিনিস
এবং চিতা ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশন টেস্টের একটা বই আছে নাম হচ্ছে হালদা বই ওই বইয়ের রায় লেখক আমি এবং ওই বইগুলো আমি প্রকাশ করি হালদা সিরিজের যত বই আছে সবগুলো ইভেন আরেকটা বই আছে হালদা সিরিজের সেটা হচ্ছে হালদা আইকিউ এটা হচ্ছে আইকিউ অ্যাডমিশন টেস্টের সময় আইকিউ আনসার করা লাগে অনেক ইউনিভার্সিটিতে আইকিউর উপর আমাদের একটা বই আছে নাম হচ্ছে হালদা আইকিউ এটা সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এর ভর্তি পরীক্ষার জন্য লাগে এই বইটা হালদা আইকিউ বইটা সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় সো তোমরা এটা কালেক্ট করে নিতে পারো এই বইটা অত্যন্ত দরকারি আর বাকি যে বইগুলো সেগুলো চিটি ইউনিভার্সিটির এবং আমি চেষ্টা করতেছি অন্যান্য ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষার যে বইগুলো সেগুলো বের করার জন্য তোমরা আমার জন্য দোয়া করবা যাতে আমি বের করতে পারি এবং এটা কিন্তু মানে আমি মূলত করি তোমাদেরকে হেল্প করার জন্য স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করার জন্য সো এটা হচ্ছে আমার পরিচয় আমি সিটি ইউনিভার্সিটিতে ট্রিপলিতে পড়ি হালদা পাবলিকেশন আমার এবং আমার এই পাবলিকেশন থেকে বই বের হয় আর এই ইউডু লেকচার বিডি চ্যানেলটা আমি চালাই এটার ক্রিয়েটর আমি আর হচ্ছে যে এটাই মূলত আপাতত পরিচয় এর চেয়ে বেশি পরিচয় আমার নেই কোথায় থাকেন ভাই আর যেহেতু আমি চিটো ইউনিভার্সিটিতে পড়ি সব বুঝে নাও আমি চিটো নিয়ে থাকি তারপর হচ্ছে যে ভাইয়া আরও ভিডিও চাই এটা অনেকে বলছে যে ভাইয়া প্রতিদিন তিন চারটা করে ভিডিও দেন আসলে ভাইয়া আমি নিজে পড়ালেখা করি স্টুডেন্ট এখন আমি পড়তে এর পড়ি চিরো ইউনিভার্সিটিতে ট্রিপলিতে এবং আমাদের ল্যাব থাকে ক্লাস থাকে প্যারা খুবই প্যারা এক্সাম থাকে বছরে দুইটা তারপর ক্লাস টেস্ট থাকে প্রতিদিন প্রায় তো এত কিছুর মাঝখানেও যে আমি তোমাদের জন্য ভিডিও নিয়ে আসি এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস ঠিক আছে তো আসলে প্রতিদিন তিন চারটা করে ভিডিও আপলোড দেওয়া কখনোই আমার পক্ষে সম্ভব না তো আপ তারপর আমি চেষ্টা করব যে তোমার জন্য বেশি বেশি করে ভিডিও নিয়ে আসার জন্য এবং ভিডিও চাই আরও ভিডিও চাই এটা অনেকে বলে তো আমি ভিডিও বানাচ্ছি ভাইয়া আস্তে 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 একটু টাইম লাগবে আমাকে টাইম দেওয়া লাগবে আমাকে টাইম দিলে আমি ইনশাল্লাহ তোমাদের জন্য ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসবো আর হচ্ছে আর আমার কোশ্চেন আমার কাছে আসে নাই আরও কিছু কোশ্চেন আসতে পারে আমি এগুলো আনসার দিতে চাচ্ছি না এবং অনেক কোশ্চেন আসলে মনে হয় তো তোমাদের যদি তারপরে কোনো কিছু কোশ্চেন থাকে এই ভিডিওতে তোমরা কমেন্ট করে জানাও আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব আর হচ্ছে যে যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা তোমার ফ্রেন্ডদের মাঝে আমাদের চ্যানেলের কথা বলবা ইএলবি চ্যানেল ইএলবি চ্যানেল ইএলবি চ্যানেল মানে হচ্ছে যে এডু লেকচার বিডি ঠিক আছে এবং এই ইএলবি চ্যানেলের অর্থাৎ এডু লেকচার বিডি চ্যানেলের ফেসবুক পেজ ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটার সব জায়গায় এডু লেকচার বিডি লিখে সার্চ দিলে চলে আসবে এই যে দিস ইজ এডু লেকচার বিডি এটা লিখে সার্চ দিলে মোটামুটি সব জায়গায় পেয়ে যাবা আমাদের সাথে কানেক্টেড হয়ে যেতে পারবা তো আজকে চলে যাচ্ছি আর কথা বলতে চাই না অলরেডি অনেক প্রচার হয়ে গেছে আমার আমার প্রচার হয়েছে বইয়ের প্রচার হয়েছে তারপর হয়েছে চ্যানেলের প্রচার হয়েছে যেটাই হোক আসলে আমি এগুলো বলতে চাই না নর্মালি বাট যেহেতু আমার অনেকে জানতে চাইছিল সেহেতু আমি না বলে পারতেছি না তো আমরা নেক্সট ডে আসলে পড়ালেখা নিয়ে আসবো সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ টাটা